行不行？我教你，就在指责我。我指责你，我刚刚已经说了，各自各自把给十分钟给对方把话说完，有什么问题呢？我一一一教你就开始指责我，又开始指责你。我这不懂，我昨天做做很大的事吗？一下飞就说，我看到你淋雨了吗？你为什么不回我消息？我知道我看到你淋雨了吗？你为什么要去洗澡？我是，哎呀，你根本就听不懂。我就说我去洗澡，他就说我看到你淋雨了吗？你到底淋了雨吗？你根本就听不，你根本就听不懂人说话，而且现在还在这里添油加醋。你刚刚一下飞机，你就说我不说话，怎么冷冷的？我开始表达我的我的意思，我没有说几句，你掉头就要走。你又说人不说话，我我表达出我的意思，干，但是你根本就听不懂我说话，你听不懂我说话还怪我不说话，我开始说话了，你就。听不懂我的意思，转头就要走。你让我怎么跟你说？这就是我们，这就是我昨天为什么离了开直播，我都不愿意跟你讲，因为我讲话你根本就听不懂，你讲话根本就听不懂我讲话。下面第一句话是我不理解你为什么直播的时候要说，为什么是什么什么？你知道什么出来的？发呃，我不能表达我的，所以说我表达我的意思，我表达我的意思有问题吗？我表达我的意思有问题吗？你就说我不说话。说什么？我不懂，你直播为什么要说？昨天发的微博是为了，就是想让你来好好的来想想我我脑补的，为什么我会脑补的想你会去好来好？你要你让我啊、哦！你先说，你先说好吧。开播，你先说。好，我先说。刚刚一接到，然后来跟大家说。你说，来说。一接到他就不说话，那我也反而气愤，我就说我说回来的目的不是好好聊开吗？对。然后他就直接说说，我刚刚一下飞机立马看了你刚刚的直播，嗯、我刚刚有点不懂，为什么你会脑补的觉得嗯。你会觉得发完那条微博之后，你我就是陈绿会来好好找我跟我聊天，他不觉得他就他就说，就算你老是这样脑子里是这样想的，难道也不在伤害我吗？说我们都已经那样子了，为什么我还来找你聊天？你觉得不在伤害我吗？然后他又说什么？还有点就是什么？你一发完那条微博把它删掉之后，你就去洗澡了，你就你要把它删掉之后，你又发条新微博，你就去洗澡了，为什么你要去洗澡不回我消息？然后我昨天也跟他解释过，我说因为昨天我在外面健身淋了一小时的雨。然后我觉得当时发完之后，我感觉气氛不是很好，我就去洗澡了。我发完那微博就立马去洗澡了。我昨天晚上也给他解释了，然后他他一过来就立马跟我指责这件事情，说你我说他，然后又补了一句，我昨天看到你淋雨了吗？我怎么知道你真的淋雨了？他那句真的是就把我气到了。我感觉跟他聊的最基本的就是他好像不信任我。我昨天确实淋雨了，而且我今天穿的很多，我里面也穿了三件。我今天确实感冒了，而且不然我也不可能穿这么多出来。然后，然后，然后我后面，我,我后面就觉得他好像真的一点都不信任我，感觉真的没法聊。然后他就开始破防，那个大大哄大叫啊！你看，你这不也是在指责我吗？你刚刚不就是那个大哄大叫吗？我不知道我错在哪里到底。然后我也为我昨天发微博的事情为你道了歉，我觉得并不是很大问题。我不知道为什么要一直拿来说，一直拿来说，一见到面就说，然后说你昨天做的那件事情难道不应该更加的委委屈来，更加的来好好哄我吗？怎么现在今天又？又说什么没有找他怎么样的，都有气，都是想当面好好聊。什么什么叫我昨天发微博之后，为什么我还是这个态度？难道我就应该跪下舔你说对不起，我错了，我不应该发那个微博，我对不起，深深的伤害到你了吗？我今天想跟你好好聊，所以我才来接你。现在你说的所有的一切都是你以为你自己以为该不该这样子？刚刚这样说。我现在，但是这些刚刚这，但是我这些话从来没有说过。什么让你跪下来这些话说过吗？但是。我从来都没有说过，你为什么要添油加醋的去说这些我我我？我现在已经给了你，我给了你五分钟，你表达了就表达时间。我给了你五分钟表达时间。好、哦，来来继续说，来继续说，好吧。我刚刚上述你继续说。机场发生的事情没有一点是。好，你继续说。也没有添油加醋一点，好吧？我全部都是，现在你是你主观，全部自己在这里想的。来，你继续说。那我刚刚为什么会？好，你来来继续说，继续说，继续说。就是你那句真的，他那句叫什么？我看到我我真的看到你淋雨吗？真的让我有点破防。好，你继续说。好，我不想说了。然后我也。但是我我当时我就立马走掉了，然后我这里有，就是因为我当时那句话我确实有点受不了，我感觉跟他沟通的基础是他都不信，就是不相信我我我发生那些事情。哪句话？就是我看到你淋雨了吗？我昨天确实是淋了雨，我骑着车回来的，我骑了一个小时的车，然后淋了很大的雨。好，我没有说我不想，现在我可以开始说话了吗？请问，首先我表达的意思没有任何说你没有淋雨的意思，我的意思是，你发完那条微博。
，我立马我就我就说你为什么要在发微博发这个东西？我们当时是不是聊了几句？可是聊了几句之后，你中途就突然消失不见了。我的意思是，我怎么知道你当时去淋雨了呢？你为什么可以？对我怎么知道你当时去洗澡了呢？我怎么知道你当时淋雨了呢？我想表达的是这个意思，能听懂话不能？我昨天晚上也跟你说我淋了雨，那你今天又要？刚我现在我想表达的意思，我想表达的意思，这个意思，刚意思就是，我刚刚想表达的就是这个意思。哎，我跟你说，我跟我我根本就跟你沟通不了，我的天，我的头好痛啊！我不会发这样，我不会发这句话，我不然我发这句话。不然我没法这句话，你让我很失望。我的条子，我的头真的好痛。我现在我,我跟你，我跟你真的没有办法沟通。我说我不会发这句话，我这句话是，我跟你看没看？我刚刚这句话真的是让我就真的觉得沟通不了。我刚刚不可能，也不可能发这句话。什么叫我没看到你淋雨？你现在只会，你到底能不能听懂？你就一定要抓住我，好像有说错一句话一直来说吗？你能听懂能说话不能啊？能不能听懂能说话不能？又来说破防这个字，那你刚刚掉头就走，是不是也算是破防啊？你到底真的是要把他逼疯了？能不能？你还一直要揪着这句话，我都不是这个意思。我昨天晚上也跟你说了，我昨天晚上，昨天晚上我们下过之后我也跟你说了。你能不能听懂别人说话呀？到底能不能听懂别人说话？你就只是，我也不是那个意思，你也不是那个意思，你能听懂别人说话不能？这就是我为什么不愿意跟你沟通的原因。我说什么你根本都听不懂，你只会觉得揪住我那一句话好像有错，一直来说，一直来说。如果你听懂的话，你昨天晚上我已经跟你解释，我当时在淋雨，为什么你今天要拿这件事来说我呢？你见到面第一句话就是。什么叫你一把那微博删了，然后我就……你能不能听懂别人讲话？我再好好的、耐心的讲一遍，行不行？我刚刚一下飞机，你说我不说话，我就那我说我就有个地方我很不理解，我的不理解的地方就是明明你昨天发了那条裸照，就是发了那条，一开始一开始，能让我说完不能？好，你说。我的意思就是，我昨天。你发了，你发了那条裸照的不？你发那条健身的微博，我是不是立马我就跟你讲了？我立马我就去找你了。我现在想表达意思是，明明当时我们已经聊了，聊了有那么七八句，而且你也知道我很生气的情况下，你为什么可以转头去洗澡？我当时的我想表达意思是这个，你难道不知道我很生气吗？我的意思就是，我的意思就是你，你你为什么可以？还去微博发一条，但是不能回我二十分钟，我也不知道去干什么了。这里也是让我很生气的地方，所以我昨天一天层叠加，我是我，所以能听懂不能？我不知道，我也没看到你淋雨了。我只我当时的情况，我只知道我二十分钟没有收到你的微信。但是我不理解的地方就是，你明明知道我那么生气的情况下，你可以发微博，但你可以发微博，发微博再去洗澡，二十分钟不回我的微信。我的表达意思是这个。你为什么要指着我的臭处说我不相信你的英语？我不相信，我不是这个意思。然后你跟我说完之后，我立马把微博和朋友圈都删掉了。对啊，然后你转头，你还可以再加一条微博，然后转头再去，转头就去洗澡。我觉得删掉之后你应该没那么生气，那我就发一条微博。对我还没有那么生气，我还没有那么生气。我刚才微博，我在我在微信上面都骂死你那个样子，我没有那么生气。你以为全部都是你以为，你根本就听不懂别人说话。你根本就听不懂别人说话，你只想讲，好像想着，好像好像今天我的到来，你只是想揪着我一个错误不放是吗？想揪着你个错误不放。然后我昨天要你要要你要让我说话，要让我说话的是你，我表达出我自己的不解，我的委屈，但是你一个字都听不懂，你只会揪着我的错误，哎呀，我说那句话我会揍动你，我这就是我为什么。我宁愿自己昨天一个人直播，我都不我都不愿意跟你讲的原因，你看看一点都不理解。我就说，我昨天在微信上我也说了，我跟你讲很多事情，你根本都不懂，你也不理解。可是今天我以为下了飞机，你会因为昨天的事情会对我稍微稍微的更多一点。可是我也没有让你要下跪要舔我，我只是因为。让我更多的一点，我换来的是情绪失控了，然后导致那个被封了。
，我很想知道刚刚在我那个歇斯底里，如此痛苦的、痛苦的十分钟里面，我想请问你，作为一个旁观者，你心里在想什么呢？说什么？我想说错了。我是在问你，刚刚我那十分钟里，我痛哭接涕，我流泪成那个样子，我想知道你心里在想什么。我感觉我现在做什么都是错的。我昨天我感觉我们俩昨天晚上沟通的，好像像今天没沟通一样。我今天在直播间说，都是我们俩昨天已经沟通过的了。难道昨天我们下午没有聊这个问题吗？我现在是在问你，我刚刚那十，我刚刚那十分钟，我因为你，我歇斯底里，我情绪，我情绪到这个样子，我想知道你这十分钟你在想什么。我好像想，我就感觉我说什么都是错，我就在回想，好像我昨天你沟通过的问题什么。我是在，我是在问你，你能正面回答我这个问题吗？我刚刚就在想这个，我就在想为什么昨天你沟通。我想，我想知道我刚刚这十分钟我哭成那个样子，你你到底在想什么？我就在想这件事情，我想我们所以说我通过我也道了歉的事情，为什么今天你？见到面第一天还是提这种事，说不理解为什么你要在直播间说这些，就这样这样说怎么样？你到现在还是想纠着纠纠着我，好像是不是说话有错误？所以说我哪怕情绪情绪，我失控成那个样子，你也不会有一丝心疼是吗？你也不会有心疼，觉得觉得是你把我弄成这个样子的，你现在还敢还仿佛是置身事外，仿佛是置身事外，你觉得昨天怎么样怎么样，一定要揪出我的。错误是不是一定要揪出我哪里哪里哪里不行？一定要揪出来是吗？我没有觉得这件事有对有错，我只是觉得昨天事情我说我错了。那我我我后面我删掉微博，洗完澡之后我也跟你一直在沟通，一直在说我怎么想的。然后，那我也对不起你表示，我就你表示了吗？我表示了。我昨天我我现在一直在道歉，我说对不起。哈哈，那就是你道歉的方式。要不要把聊天记录你发到微博去吧？好不好？那就是你道歉的方式是吗？过来说清楚了，我们我们我们始我们始于网络开始，我也希望今天是从网络结束的，行不行？好不好？首先，昨天晚上我们并没有聊好，我昨天晚上那么的生气，我都已经说了我要跟你结束，我说我我很累了，聊好在哪里？我想请问，聊好在哪里？我我也道歉了，然后互相后面互相说自己的心碎了，什么什么之类的，然后说什么你照顾好自己，好好生活。聊好在哪里？我想请问，第二天你给我发过一条微信吗？我也没给你发。聊好在哪里？我想请问。我今天晚上找了你，我跟你说我要睡觉。对，第二天你发了一条微信吗？这叫聊好了吗？没回我。这叫聊好了吗？我想请问。你那天发微微微博那件事情，发见证照我。那所以说，我想请问你这个聊好在哪里？聊好在哪？我想见面好好。所以我想说聊好在哪？我想见面好好聊。那你现在刚刚说你说聊好了，聊好在哪里？我微博也道歉，因为我不知道该怎么做了。我我不知道该怎么做了。刚刚我一下我一下飞机，我把我的不解我的不满说给你听，你懂一个字吗？你懂一个字理解一个字吗？你觉得你自己错了？我今天给我今天说了我。我说了我任何的我不解我的我的我的委屈我的不解，你听得懂一个字吗？掉头就说，我好，那我走吧，是不是你？是不是你又加大了我的情绪？然后我那里我在那里我加大了我情绪，我开始说了之后，你开始说我破防，是你一步一步把我变成这个样子的，滚吧你，分，这是不分我成立不是人。别直播说了，为什么不直播说？我们始于这个网络，我就要从这个网络开始说，我要把我的委屈全部都说出来。是他把我逼疯的，但是刚刚在他的眼里，他好像是个旁观者。我刚刚，我刚刚在车上，我痛哭流涕，我都呕吐了。但是在他眼里，他只他像是个旁观者，他只要他要一直去揪住我，我我这我我下飞机之后，我哪句话是说的他不说说说说的是不对的，他一直在纠结纠我这个错误，所以在他的眼里，我哭成这个样子，我痛成这个样子是没有关系的，他只是想揪出我的一些错误来，仅仅如此，好像在他眼里我变成这个样，我歇斯底里，我发疯。
，可能现在所有的网网友也都以为我发疯，我歇斯底里，都是我没有控制好我自己的情绪。但是我变成这个样子是在一步一步从下飞机之后才开始加重的。算了。我们始于这个网络，我也希望结束在这个网络上面了。就这样吧，不想再回头了，我累了情绪稍微好一点了，刚刚那样确实太激动了。他现在忍了，他又要去朋友家睡了，他又要去朋友家睡了。他害怕。我刚刚因为情绪太激动，然后被抖音封了，然后我在车上，我哭，我哭的都吐了。但是他在旁边，他一句安慰，一个，哪怕就是一个，伸手过来拍拍我的我的背的动作都没有，他只会在旁边一个劲的说，一个劲的，他只会说。就是揪揪揪着我，我一下飞机说，我没有看到你下雨这个事情，一直一直在那就就说这个，而且刚刚刚刚我们一下飞机，我一下飞机，他一看到我，就当时我一他一看到我，我们我我我也没有拥抱，然后也也也没有也没有说想对方了，都没有。他就我我就当时我就没有说话，他说你怎么又不说话又冷冷的，然后我就准备开口说了，我说我今天一下飞机我就看了一下你今天自己一个人直播的录屏，我说我有一个地方我有点不太理解，我说就是为什么昨天我们你发了那条微博之后，我立马我就去很生气的去质问你，并且我们还聊了几几句，但是你转头你就二十分钟没有回我，但是你却可以在微博。微博发发第二条，我说这是我很不能理解，并且是加重我委屈的地方。然后他就说当时当时下雨了，他说当时下雨了，他就他淋了雨回来，然后就去洗澡了。然后我就说我说我我我说我当时我没有看到下雨，我说我又没看到下雨，我说我很不理解的地方就是，你明明跟我聊了几句，明明跟我聊了几句。然后你再去发了第二条微博，我说为我说为什么你不能一直跟我聊？然后他就立马他就掉头就走了。他说好，你没有看到下雨下雨是吧？这点都不信任我。转头他就要走，说不说了，我走，自己回去吧。转头就走。然后我就在微信上告诉他，我说我说刚刚是你让我说的，现在我说了这一点，你根本就听明白我听听不明白我说的话。然后他就要开始揪，就就要开始揪，说我们昨天晚上明明都聊好了什么什么之类的，可是昨天晚上明明就没有聊好。昨天晚上明明是
我在我我在那里说，我真的觉得很累了，要不我们就这样吧，什么什么之类的。然后我说，他说好，要是你开心的话就行。我说我不会开心的，我说我的心在滴血，我的心都要碎了。他说他自己的心变成一块废墟了。我说那我说那你赶紧变回那个快乐的小菲菲，好好在成都健身什么之类的，我不打扰你了。他说那你也在杭州好好的拍模特吧，好好的拍模特，这就聊好了吗？聊好了什么？他昨天最后的收尾是对不起，这个事情是我错了。然后我过了很久，过了过了半个小时我没回，他就说了一句：“我今天淋了雨，我头很晕，我睡觉了。”然后第二第二天起来，我五点我我五点多，我昨天晚上一个晚上没睡，我五点多醒的。我醒来之后，然后我就跟身边的朋友聊了聊，大家都劝我回去什么之类的，见面好好说。我也觉得该应该好好说。然后我然后我我就我就告诉他我要回来，我就虽然说一天他也没有给我发消息，我就告诉他我要回来了。我给他发我的机票的截图，然后，然后他说好的，我说那你能来接我吗？他说好的，然后我就回了个嗯嗯，这就是我们的结尾，我们聊好在哪里？聊好在哪里呢？而且，而且，而且，我看我今天我一下飞机我就看他一个人的直播，他说他说他自己他自己昨天不知道，他发这个会会引起我的不快，他只觉得自己。发这个我会再续说，你为什么要发这个？我求求你删掉吧。他会觉得是这样子，好 ，OK， 我理解，是你这个幼稚的行为，你不会觉得这个伤害到了我。但是今，但是我今天我就没有去问这个事情，我是我是问他，我我他一直说我开不开口说话，我问他的是，你发第二条微，你为什么能去微博发第二条微博？你看到我那么生气了，你还能去发第二条微博？哪怕你当时都已经洗呃淋了雨去洗澡，为什么第一时间不是跟我来解释，而是去发第二条微博再去洗澡的呢？这是我很我这是我我我当时我我很不理解的地方。可是他完全都听不懂，听不懂之后，然后然后掉头就走，又加重又加重我的情绪，加重我的情绪。我在微信上跟他聊了几说了几句，我说你我说这就是我为什么不敢回来跟你沟通的原因。我说你根本就听不懂我说的话，然后他又他就走回来了。走回来我就开，走回来我又开始，就又开始说，然后他也开始说，说我说他自己前几天怎么样怎么样，然后我我我我当时就可能又又情绪激动喊了几句，他又说你又开始破防了，又说我破防，又说我破防，就是我导致我的情绪一步步的加重，都是导致我歇斯歇斯底里，导致我变成这个样子，全部都是因为有一层一层叠加起来的，我并不是说，我今天我是莫名其妙这个样子的。可是他完全都听不懂我在说什么，他理解错了，这个很难理解吗？很难理解吗？是个人都能为，是个人都能听懂吗？我只是现在很委屈的是，你为什么昨天能去发第二条微博？可是我明明都跟你都跟你说了，我因为这个事情我很生气，我很我很委屈。哪怕你是这种幼稚的行为，但是你为什么还能去发第二条呢？发了第二条，转头就能去洗澡，这只会让我觉得，只会让我觉得他是在发给大家看的，却能把我晾在一边。他能转头去洗澡，他难道心里不会慌张吗？他都他都说了，觉得认为自己做错了，转头就能去洗澡，这是我，这是我很不能很委屈的一个地方。他这个听不懂吗？
好不容易喜欢的人。我昨天，昨天我也说了，我说分开了我不会开心的，我的心此刻都像滴血一般。我我我明确的知道我自己很喜欢这个人，但是我们其实现在没有什么，没有什么揪着什么。我现在我也不想去揪着这些事情了，我只感觉我们现在沟通起来是真的是有困难。他跟他听不懂我说话。然后导致一步一步一步的加深，一步一步的加深。前段时间的事情，我们各自全部都有问题。但是昨天矛盾激化，他他以他幼稚的行为激化的。我今天只能只希望他能多多软一点，多怎么样？可是我刚表达出我昨天的一个不理解的点，他掉头就要走，他掉头就要走，所以又又导致这个这个，又导致成变成这个样子。他掉头就要走的时候，我当时心里是有多绝望呢？我想的是，我本来我昨天我就说过，我这为什么我会开直播说，我都不会表达说表达告诉他我的想法，因为他根本就听不懂我说话。可今天我在飞机上，我还妄想着我说，我下飞机了，我我好好跟你说一下我的，我我之前的事情就不说了，大家各自都有问题，我就只针对昨天的事情，我还有一个觉得很委屈的地方，我就告诉你这个我很委屈的这一个点，就是你为什么能掉头发第二条微博去洗澡，确实能把我晾在一边，哪怕你确实淋了雨，你要去洗澡，可是你能去发微博，不能跟我在微信上说一句，这是我委屈的地方。我刚跟他讲完这个，他掉头就要走了。我当然，我此刻我心里我我是有多多绝望的，还是依然的听不懂我说话，他只会揪着说啊，你你觉得我在骗你？我去，我我我我骗你了，我淋淋雨了。我当然相信你是去淋雨了，我只是觉得我只是不解的是，你为什么去淋了雨了要去洗澡？可能但是你洗澡之前可以发第二条微博，但是不能在微信上回我一句。你明明都知道我心里很难受了。所以我才会今天如此的歇斯歇斯底里，就是打根底里，我就是我的情绪如此的崩溃，我我哭成这个样子，他却始终不能理解。其实现在已经就是我不是说这什么对错的可言了，真的我是觉得，我们我们这种情绪沟沟通沟沟通起来，他根本就是。我跟他说，对啊，这是今天今天这些全部都是我跟他讲的，但是他听不懂我说话。这包是此时此刻，我觉得自己很可笑。我当时我在微博里我说，我当当时我看到这直播上一场，我说我说再和好我都是狗，我就不是人。但此刻他可能看到我那样子。我心里还幻想着他能回家，回家能再好好抱一抱我，跟我好好说。我觉得我此时此刻也很搞笑
然我觉得这一年我有很多快乐的时候，但是这几天已经快有十，已经十天了吧？这样情绪一层一层的累积。其实我知道双方都有抱着求和的态度了，但是可能就是越是这种彼此性格的最低处，才能发现，不是说什么。对错可言，可能就是真的不是很合适吧。包括我从来我也说过，我没有怀疑过他不喜欢我这件事情，不爱我这件事情，我一直都是认为他是喜欢是爱我的。但是我我们现我们现入在彼此的情绪这样子的时候，我委屈，我崩溃，我大哭的时候，我发现他刚刚好像就是那种，他完全就是我，就是我都已经这样了，他。难过，我感觉如果这一次真的断了的话，我可能觉得自己都会病了。我今天放了那么多的。狠话，但只是我心，我心里只会觉得，如果这段关系真的结束，我可能我会生病。我不知道自己多久才能走出去，但现在我觉得自己也像是无路可走一样。昨天我以为这是一个就是峰回路转，但我没想到今天好像又是一个悬崖。之后我也不知道该怎么办了，我只会觉得，如果这一次真的断了，我可能真的会难过很长很长一段时间。但是，但是如果继续的话，今天这一幕幕，我也不知道以后还继续，我们会不会是那种又变成重蹈覆辙？会不会只是把时间拉长，下一次的爆发还是会有的？知道。打电话，我现在我已经不敢打电话了，我已经不敢打电话了。打电话了，不过就是一样吧。最想做，现在最想做的事，不知道。我想，我不知道我自己该干什么。我刚一回家，自己一个人坐在这里抽了很多烟。